அடி கனமான பாத்திரத்துல இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அதுல பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் போட்டு கொஞ்சம் லைட்டா ஃப்ரை பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் அதுல கீரி வச்ச ஆறு பச்சை மிளகாவை போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணுங்க நீட்டு வாக்குல வெட்டி வச்சிருக்க ஒரு கிலோ வெங்காயத்தை அதுல போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்குதோ அந்த அளவுக்கு பிரியாணியில நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க ஆனியை நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வதக்கணும் அரைச்சி வச்ச இஞ்சி பேஸ்டையும் பூண்டு பேஸ்டையும் அடுத்தடுத்தது போட்டு நல்லா வதக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக அடி பிடிக்கும் அப்போ தயிர் ஊற்றி நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் மிளகாத்தூள் தயிர் உப்பு போட்டு மேரினேட் பண்ணி வச்சு சிக்கனை அதில் போட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க இஞ்சி பூண்டு ஃப்ளேவர் நல்ல சிக்கன்ல இறங்குற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்ல ஃப்ரை பண்ணணும் ரா ஸ்மெல் போயிடுச்சுங்கிற டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா தெரியும் கிரேவியோடு சேர்ந்து சிக்கன் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சிருக்க அரை கிலோ தக்காளி அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் இதுக்கு தேவையான மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கணும் மசாலாவோட பச்சை வாசனை போனதுக்கு அப்புறம் கிளீன் பண்ணி வச்சிருக்க புதினாவை அதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்க எண்ணெயும் மேலே வந்துருச்சு ஸோ கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இது தம் பிரியாணிங்கிறதுனால அரிசியை நம்ம தனியாக வேக வச்சு தான் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் சாதத்துக்கு தேவையான உப்பை இதில் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு நல்ல அகலமான பாத்திரத்தை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணியில பட்டை கிராம்பு சும்மா லைட்டா கிரஷ் பண்ணி அதுல போட்டுக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஊற வச்ச அரிசிய அதுல போடுங்க நல்ல அரிசி வெந்து முக்கா பாகம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அத நல்லா வடிச்சு தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுப்பில் திரும்ப கிரேவி ஏற்றி வச்சுருங்க கிரேவி கொஞ்சம் நல்லா சூடாகணும் திரும்ப இல்லைன்னா அரிசி ஊறிடும் தம் நல்லா ஆகாது இப்போ ரெடியான கிரேவியை ரெண்டாக பிரித்து வச்சுக்கோங்க 
சாதத்தையும் ரெண்டா பிரிச்சு வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபை வந்து இப்போ அந்த கிரேவி மேலே போட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பாகம் கிரேவி அது மேலே நல்லா போட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்க திரும்ப வேக வச்ச சாதத்தை ரெண்டாவது லேயர் அதுக்கு மேலே போடுங்க ரெண்டாவது லேயருக்கு மேலே கரைச்சி வச்சிருக்க கேசரி கலர் கொஞ்சம் ஆஃப் லெமன் நல்லா சுற்றி புழிஞ்சு விடுங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் புதினா அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் நல்லா சுற்றி ஊற்றி விடுங்க லேயர் இப்போ கரெக்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நல்லா மூடி போட்டு பிரியாணியை தம்ல வைக்கணும் இங்கே நாங்கள் குக்கர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நார்மல் பாத்திரம் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஸ்டீம் வெளியே போகாத அளவுக்கு மூடி போட்டு நல்லா மேலே வெயிட் வச்சிடணும் அப்போ தான் ஸ்டீம் நல்லா உள்ளவே இருந்து ரைஸ் நல்லா குக் ஆகும் இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம குக்கர் ஓப்பன் பண்ணலாம் பாருங்க எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக தம் பிரியாணி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ மசாலாவோட சேர்த்து நல்ல ரைஸை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்ப ஓல்டு மெட்ராஸ் சிக்கன் தம் பிரியாணி ரெடி